Und wir wollen dir danken für deine Segnungen. Wir wollen dir danken, dass wir hier sein können, um dein Wort zu studieren. Und wir bitten, dass du uns deine Wahrheit zeigst. Und dass du uns hilfst, die Sachen zu verstehen, die in die Zukunft geschehen werden. Und wir beten, dass du sie in unserem Herzen einen Eindruck hinterlässt durch den Heiligen Geist. Und wir, dass du uns hilfst, die notwendige Vorbereitung einzugehen. Und wir beten dafür in Jesu Namen. Amen. Also die Notizen werde ich jetzt in die Leistungsgruppe senden. über eine Dilemma, also eine scheinbare Widerspruch heute Morgen gesprochen hat. I also want to discuss a apparent dilemma this evening. Da möchte ich auch heute Abend eine scheinbare Dilemma ansprechen. And, uh, maybe we can come with the solution. Und maybe vielleicht we'll kommen see. wir zu einem ähm, ein Ergebnis. Vielleicht auch nichts. Okay, so Let's go to the first quote. So, we go now to the first citation. And on this line, I drew out a little bit bigger because I will also place the civil Sunday law here. And this line here, I have made a little bit bigger than normal because I want to add the civil Sunday law here to the citation. Okay, so. Let's uh, start with the first paragraph. So there, there are three paragraphs of the quote. So, lasst uns mit den ersten drei Absätzen diese Zitat anfangen. We will just read the first paragraph. Und wir lesen das erste Zitat. Uh, Martin, you want to read the first yeah. A great crisis awaits the people of God. A crisis awaits the world. The most momentous struggle of all the ages is just before us. Events which for more than 40 years we have upon the authority of the prophetic word declared to be impending are now taking place before our eyes. Already the question of an amendment to the constitution restricting liberty of conscience has been urged upon the legislators of the nation. The question of enforcing Sunday observance has, been, has become one of national interest and importance. We well know what the result of this movement will be, but are we ready for the issue? Have we faithfully discharged the duty which God has committed to us of giving the people warning of the danger before them? Yes. Okay, so we see now she speaks about this great crisis that awaits God's people. Sie spricht hier über diese große Krise, die Gottes Volk erwartet. And that now this question about Sunday law enforcement is widely debated or agitated. Und jetzt diese Frage über die ähm, ähm, Erzwingung von Sonntagsgesetz ist äh, überall breit und weit diskutiert. And she speaks about in the last bold faced sentence here. Und in den letzten fett gedruckten Satz sagt sie, says we will know what the result of this movement will be. So what is it? Wir werden wissen, was der Resultat von dieser Bewegung sein wird. Also was ist das dementsprechend? Yes, it's a movement. Es okay. ist eine Bewegung. So it's a movement and they want to implement the Sunday law. Right? Es ist eine Bewegung und diese Bewegung möchte dieses Sonntagsgesetz einführen. And how do they want to achieve this? Und wie wollen sie das ähm, erreichen? According to what she says. Gemäß, was sie hier sagt. Yes, amendment to the Constitution. Also durch eine ähm, Veränderung zu der Verfassung. And, and this would then lead to restriction of religious liberty. Right? Das würde dazu conscience. führen zu einer Einschränkung von religiöser Freiheit. 
So where would we mark this on our line? Wo würden wir das auf der Linie markieren? Where, where do we still have religious liberty, but the movement is in place that they want to restrict it? Also wo haben wir religiöse Freiheit, aber die Bewegung ist schon da, die fangen an oder die wollen es einschränken. Okay, so here we have the Sunday law movement, right? So hier haben wir der Sonntagsgesetzbewegung. Because here we still have religious liberty. Denn hier haben wir immer noch religiöse Freiheit. And here it will be taken away, right? Und hier im Sonntagsgesetz werde es uns entnommen. So they, they want to, it's like, uh, they, they want to amend the constitution. Also die wollen die Verfassung verändern. Um, how, you, how would you say it? Um, when, they, they, when they want to. Um, intent, uh, intent, yes, uh, intent, yeah. intent, intent, to amend or change, yeah. Okay. All right. So let's continue. So weiter. Paul, uh, you want to read the next paragraph, please? Next absatz. <coughs> I, I don't know if that that's right once and intent. Ten means you, you're you're going to do it. Mm -hmm. But I think it's more like an agitation because it says already the question of an amendment to the constitution has been urged. So it's like that they're agitating it. But it depends who you mean it as intended. I mean the son in law they, they want to they they try to bring everybody to change the constitution. Yeah. Sunday. Okay. Who's the, that's the only question? Sunday. Oh, okay, okay, okay. So the Sunday law movement intends to amend the constitution. Also, es ist die Sonntagsgesetzbewegung, die eine Absicht haben, die uh, Verfassung zu verändern. Okay. So, we have been looking many years for Sunday law to be enacted in our land. And now that the movement is right upon us, we ask, Will our people do their duty in the matter? Can we not assist in lifting the standard and in calling to the front those who have a regard for their religious rights and privileges? The time is fast approaching when those who choose to obey God rather than men will be made to feel the hand of oppression. Shall we then dishonor God by keeping silent while his holy commandments are trodden underfoot? Yes. Okay, so she says. Yeah, uh, we, we, we've been long waiting for this Sunday law to come and now this movement is upon us and that is just a sign that we must recognize that the religious Sunday will be soon be put in place. Okay. Also, sie sagt hier, dass wir lange auf den Sonntagsgesetz gewartet haben, aber da diese Sonntagsgesetzbewegung da ist und dass sie diese Sachen aufwühlen, für uns ist das ein Zeichen, dass das Sonntagsgesetz uh, kurz bevorsteht oder das gerade also da ist. Das Zitat hat Ellen White, wo sie sagt, dass der ist die Vollendung der Prophezei. Ein Zitat hat Ellen White, wo sie sagt, dass der Sonntagsgesetzbewegung eine Erfüllung der Prophetie sei. So we must be able to recognize this. So wir müssen imstande das zu uh, erkennen. Okay, now let's read the next paragraph. Nächster Absatz. And we can just read down to the ball face. Und wir lesen nur von Anfang bis zu Ende. Well, no, actually, actually, let's read all of it. Okay, wir lesen alles. Especially should we with unwavering faith seek God for grace and power to be given to his people now. We do not believe that the time has fully come when he would have our liberties restored. The prophets of four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Another angel ascending from the east cried to them, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, for we have sealed the servants of our God in their foreheads. This points out the work we have now to do. A vast responsibility is devolving upon men and women of prayer throughout the land to petition that God will sweep back the cloud of evil and give a few more years of grace in which to work for the Master. Let us cry to God that the angels may hold the four winds until the missionaries shall be sent to all parts of the world and shall proclaim the warning against disobeying the law of Jehovah. All right. So, what do we see here? So, what do we here? Because it says here in the first bold-faced sentence, right? Then in the first fettgedruckten Satz sagt es, We do not believe that the time has fully come when he would have our, our liberties re restricted. Okay? So where are we not yet? The Sunday law. 
Ausbau. Wir sind ja. noch nicht am Sonntagsgesetz. Because here our liberties are restricted, right? Denn gerade hier am Sonntagsgesetz werden unsere, unsere religiöse Freiheiten wohl eingeschränkt. But she spoke about this time uh, when this movement is upon us. Aber sie spricht über diese Zeit, wenn diese Bewegung ähm, vorhanden ist. Uh, and what does she say? What is the four weeks? Yeah, the four winds are held. Okay. Was sagt sie? Die vier Winde sind uh, gezügelt. So also on the civil Sunday law. So auch um, bei den zivilen Sonntagsgesetz. Uh, the winds are held. Diese vier Winde werden uh, zurückgehalten. Okay, because we understand the fractals, right? Wir verstehen Fraktal. Because when we have the Sunday law to the final review. Und wenn wir das Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung haben. Then this would be here the the cross in the middle right das hier wäre das kreuz hier in der mitte and you have the last week of christ right da ist der letzte woche christi dargestellt but if you have the bigger fractal aber wenn wir diese uh, große fraktal wie hier aufgezeichnet uh, from haben from the civil sunday law to the final review von zivilen sonntagsgesetz bis zur finalen untersuchung then the middle would be the sunday law right? das mitte und dementsprechend das kreuz wäre das sonntagsgesetz so basically this is just a smaller fractal of this so das hier ist nur der kleinere fraktal des gesamten <laughs> Okay, and we understand here the four winds are held, right? Wir verstehen, dass die vier Winde werden hier zurückgehalten. Uh, and in the bigger fractal, the four winds are also held here. Okay. Let's give, uh, let's look at another witness for this. Let's give to Joel chapter 3. Uh, Joel chapter 3. Uh, verse 1. 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 Job chapter 1. Here of Kapitel 1. And let us read uh, verse 6 and 7. Und die Verse 6 und 7 wollen wir lesen. Flip. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down the earth. Okay, so where is it, Philip, on our line? So, wo ist das auf unserer Linie? Yes. Right. So, so Satan comes here as the first test of Job. So Satan comes here herab is the first test for Job. And he comes before the Lord, and what does he say? And he comes here before the Lord, and what does he say? When the Lord says, "When does thou come?" When the Lord says, "When comes thou here?" Yeah, he, past tense, right? Von auf und ab in die Erde, also Vergangenheitsrede. So he went and now he stopped going through and through and he's now appearing before God, right? Also er ist durch die Erde auf und ab gegangen und das ist Vergangenheitsrede und jetzt hat er damit aufgehört und steht vor dem Herrn. So here he went to and fro. So hierin ist er auf und ab auf die Erde gegangen oder hin und her. To and fro, right? All right. So and now Satan comes here and uh, goes before the Lord to accuse Job. And here comes Satan for the Herrn um Hiob uh, Vorwürfe zu machen. Hiob anzuklagen. And what does the Lord then allow? Und was erlaubt der Herr? Yes, but where does Satan now go? Because he goes in he's in heaven, right? Ja, er ist im Himmel vor Herr, vor dem Herrn, aber wo geht Satan jetzt hin? As he, he comes down, right? So, er kommt herab. So it's the star of Revelation 9. Das ist dieser right? Stern von Offenbarung 9. Falls down from heaven. Kommt von Himmel herab. Okay. And what does he do when he comes down from heaven? Was tut der, wenn er vom Himmel äh, herunterkommt? Calling the bottomless. Yes, he opens the bottomless pit. Right? Er macht <coughs> den Abgrund auf. So. And when he opens the bottomless pit. What does it mean? Und wenn er diese Abgrund auftut, was heißt es? Who comes out of the bottomless pit? Was was oder wer kommt aus With dem bodenlosen Abgrund yes, heraus? Yes, the winds. Also right? die vier Winde. Uh, the 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 north, east, the south, and the west. Norden, Süden, Osten, Westen. Okay, so the four winds. He wants to lose them, but yeah, what does the Lord do? Also die vier Winde. Satan möchte sie loslassen, aber was tut der Herr? Yes, right. Also, okay. 
Er ruft mein Blut, mein Blut, mein Blut, mein Blut. He, because in Job's story he says you can only go this far. Denn okay. in der Geschichte von Hiob, Gott sagt zu Satan, du kannst nur so weit mit ihm gehen. So therefore it's a restraint. So okay. dementsprechend ist es ein Zügeln oder eine Zurückhalten. So four winds loosed. Also die vier Wände werden losgelassen, aber oh. auch gezögert. Oh, yeah. okay. And this is what we must always understand. When he holds the winds, doesn't mean that the winds are not allowed to blow. Okay. Das müssen wir verstehen. Wenn er sagt, dass die vier Wände gezögert sind, es heißt nicht, dass die gar nichts wehen können, sondern okay. nur it's, eingeschränkt. The civil Sunday was marked also the end, where the four winds are. Yes. Four winds. Also der zivile Sonntagsgesetz äh, markiert auch das Ende, wonach die vier, also die sieben letzten Plagen, seven last plagues, die sieben letzten Plagen ausgegossen werden natürlich nur in Typus, aber, yes. aber right. die werden auch gezügelt. Because the civil Sunday law is the end of our reform line. Right? Das zivile Sonntagsgesetz ist das Ende von unserer Reform. Which is pa parallel to the final review. Was auch gleich mit der finalen Untersuchung gesetzt wird. Okay, therefore the four winds are also loosed here. Deswegen die vier Winde werden auch hier losgelassen. But they are also then held. Aber die sind auch dann wieder gezügelt oder eingeschränkt. Okay, because when Satan comes down, he always opens the bottomless pit and he uses <coughs> these his powers. Okay. Wenn Satan herabkommt, er macht immer den Abgrund auf und löst diese böse Mächten. Yeah, just to finish this thought. Also nur um diese Gedanke zu Ende yeah, zu führen. Let's go to Job chapter 2. Lass uns hier auf Kapitel 2 einpeilen. And let's uh, go to verse 1 and 2. Die Verse 1 und 2. Hier auf 2, 1 und 2. So see, you want to read this first? Job 2, 1 and 2. Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord. And the Lord said unto Satan, From whence comest thou? And Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Okay, so where is it on our lines? Okay. So, who is that off on the line? Yes. Yes. Okay. Genau. Mit der Nachschub. And do you know also why? Und weißt du auch warum? Because there's that second test. Yes. Exactly. Weil da hier aufs zweite Test ist. So it's at the midnight cry. So right. mit der Nachschub. And um, it's the second test of Job. Es ist der zweite Test hier aufs. And Satan again appears before the Lord. Und Satan kommt ein weiteres Mal vor dem Herrn. And what does he say? Und was sagt er? When when did did he come? Wo kommst du her? Yes, he also walked to and fro. Ja, okay. Er ging hier auch auf und ab oder hin und her auf der Erde. And why did he do this? Und warum hat das getan? Because he was alert. Yes. Okay, because God says, okay, you can go now. Okay. Weil der Herr hier gesagt hat, das kannst du tun. So, whenever the Satan appears before God, God gives him permission to go to and fro. So, okay. wenn immer Satan vor dem Herrn geschieht, Gott gibt, gibt ihm die Erlaubnis auf und ab oder hin und her zu gehen. So, therefore, here Satan comes down and he goes to and fro. Then here he appears again before the Lord and asks for new permission. Okay. So, hier Satan kommt, äh, kommt herab und legt äh, auf und ab und hier kommt er erneut vor dem Herrn und fragt für Erlaubnis. And God again gives him permission to come down and to do what again? Und der Herr gibt ihm weiter Erlaubnis herabzukommen, um was zu tun? To go to and fro. Um okay. auf und ab zu gehen. So and where do we have an illustration that shows that Satan goes to and fro here? Und wo haben wir eine Darstellung, wo Satan auf und ab hier geht? Zechariah 6. Zechariah 6. Let's go to Zechariah 6. So in Zechariah 6. Read verse uh, 1. Vers 1. And 
So we have the four chariots, and why do we mark them at the midnight cry? So we have the four Schneidwagen here, and why do we see on the Yes, because exactly. Okay. Chapter four, they are on the midnight show, so they are So chapter four, Zechariah wakes, and chapter four, five, and six is all the same vision. So chapter four, Zechariah wakes up, and chapter four, five, and six is all the same vision. So chapter four, Zechariah wakes up, so here you have the four chariots. So here are the four strikewagen. And verse five says it's the four spirits, or in the margin, the four winds. Right. And in verse five, says this is the four geister, or in the nebenbemerkung, four winds. Okay. And and it says now here. Verse seven. Okay. And in verse seven, says this. And the bay went forth and sought to go to go to. So to go that they might walk to and fro through the earth, and he said, "Get your hands, walk to and fro through the earth." Earth. So they walked to and fro through the earth. Okay. So the four chariots are the four winds, and the four winds are who? So the four strikewagen are the four winds, and the four winds are when? Yes, the four winds are Satan, right? The four winds stand Satan. So. The four winds, the four chariots go now to and fro, and they are Satan. Okay. Four winds, the four strikewagen, they go off and up, and that is Satan. So, but we know the riders upon these four chariots. Okay. Who are they? But these riders of these four strikewagen, where are they? In Austria. Yes, are the four chariots. Right. These four cherubim. Because they are, they are the four angels. Holding the four winds. Okay. These are the four angels that these four winds circle. Okay. Could everybody follow along? Can you yes. follow along? Okay. So therefore, you you have basically in every illustration here, you have Satan going to and fro. Okay. So in jeder Darstellung hier, man kann sehen, dass Satan auf und ab geht. Therefore, we can be sure, all right, based upon the pattern, that Satan comes down here also. Deswegen können wir sicher sein, basierend auf den Muster, dass Satan auch hier herabkommt. Okay, so Satan comes down basically at every waymark and he goes to and fro. So Satan okay. kommt herab an jeder Wegmarke und geht auf und ab. But what is the difference between here, here and here? Aber was ist der Unterschied zwischen hier, hier und hier? Yes, exactly. They are stronger, shorter. They are born to be stronger, but to be shorter. Because what does the quote say here at the at the end? What are we to do here in this time? Then at the end of the quote, what does it say here? What must we do in this time? What are we to pray for? Yes. Yeah, that the Lord holds the winds for a few more years. Okay. Beten, dass der Herr diese Winde ein paar weitere Jahre zurückhält. So therefore, this time will be a few years. Okay. Deswegen diese Zeit hier wird ein paar Jahre sein. Okay. And this time will also be probably a few years, but shorter. Okay. Aber diese Zeit hier möge vielleicht auch ein paar Jahre sein, aber kürzer. Okay. And yes. Can we also use this verse in Lucas? Satan fell from heaven like a lightning. Yes, I mean the principle you can use, okay, but it's perfect at the end when, at the cross when he's cast out at the ninth hour, okay, for us. Also, die Frage wurde gestellt im Lukas, können wir das gebrauchen, wo Satan vom Himmel wie ein Blitz fiel? Und die Antwort ist, der Prinzip können wir ja wohl anwenden, aber das ist eher perfekt hier, wenn Satan am Kreuz, an der neunten Stunde des Kreuzes, herausgeworfen wird aus dem Himmel. Okay, so everybody could follow so long. So oh, konnte right? jeder so weit folgen. Okay, so now let's go to the next quote. Jetzt gehen wir zu dem nächsten Zitat. Ich denke, das ist der nächste. If they, yes, okay. If they were properly circulated, I have been shown it would prevent many from uniting in a petition to Congress to make Sunday of several law. 
many other souls with the light of true container books had come to them, would not have put their names to the petition, supposing that they supposing they were doing God's service when they were exalting a spurious Sabbath that had no it is written for its authority. Okay. It's already mm -hmm. enough actually. Mm -hmm. Okay. So here again, what do we see? What will they do in order here in this time to bring about this uh, Sunday law. So here can we see a weitere Sache. What werden Sie tun, um diesen Sonntagsgesetz herbeizuführen? What, what does it say? The side is sign a petition. Yes, they will bring bring about petitions, right? So they will a petition. Yeah. They will a petition herbeibring. Okay, so the Sunday law movement intends here to amend the constitution and they will employ petitions. Also, die Sonntagsgesetzbewegung, die haben die Absicht, hier der Verfassung zu verändern und die werden das erreichen, indem dass sie Petitionen einsetzen. Yeah. If you just go to the 1888 time period, und wenn wir nur zu die 1888er Zeitperiode gehen, when they wanted to put a Sunday law in place back then already, eine Sonntagsgesetz zu diesen Zeit einsetzen wollten, uh, then they already employed petitions back then. Die okay. haben bereits damals diese Petitionen eingesetzt dafür. And what are petitions for? Und wofür sind Petitionen? To get support. Of like a democratic leverage. Voices yes. It's a leverage okay. for the okay. politicians to act. Yes. Okay, you basically gather votes, okay? Also du sammelst Stimmen um uh, to, uh, to influence the politicians, right? Um einen Einfluss auf die politische Entscheidung zu bewirken. Okay. Um, the next quote we can skip. Also der nächste Zitat können wir überspringen. Let us just read the next quote here on on the top of page two. Also lasst uns nur diese nächste Zitat ganz oben auf Seite 2 lesen. <coughs> No, no, I have been much. I do not believe in regard to the movements that are now in progress for the enforcement of some military. It has been shown to me that Satan has been working earnestly to carry out his designs to restrict religious liberty. Plans of serious import to the people of God are advancing in an underhand manner among the clergymen and various denominations. And the object of this secret maneuvering is to win popular favor for the enforcement of Sunday sacredness. If the people can be led to favor a Sunday law, then the clergy, clergy intend to exert their united influence to obtain a religious amendment to the Constitution and compel the nation to keep Sunday. All right. So Hier again, speaking about the Sunday law movement, okay? So here, nochmal spricht es über diese Sonntagsgesetzbewegung. And again, it speaks about that they want to amend the Constitution. Und weiter erwähnt es, dass die diese Verfassung verändern wollen. But how do they want to do it? Aber wie wollen sie es tun? What does it say? Was sagt es? <laughs> yes, they go for secretly, but what do they want to win? Ja, aber die gehen, die gehen vorwärts ja, geheimnisvoll, ja, aber ja, was wollen sie gewinnen? Okay, they want to win the popular favor. Okay? Also die wollen der Gunst des Volkes äh, für ihre Sache gewinnen. Okay, well, use the English version. Okay, so they want to win the popular favor. Okay. Also die wollen der Gunst Der allgemeine Gunst gewinnen. And then it says, when we read the last, last sentence one more time. Und dieser letzte Satz, ein says, weiteres Mal. If the people can be led to favor a Sunday law, then the clergy intend to exert their united influence to obtain a religious amendment to the constitution and compel the nation to keep Sunday. So, yeah, they will wait until they have like a majority behind them. Also okay. die werden warten, bis sie eine Mehrheit hinter sich haben. And this is exactly what they did back then in 1888. So it will be the same um, principle. Also dasselbe Prinzip wird, uh, gelten. And if you read it here, in, she wrote this in 1889, so she wrote it just in this time. Okay. Wenn wir am Ende des Zitates lesen, wir 
Actually, we can we can skip the next quote. Nächste Zitat überspringen wir. And let's go to the quote on the bottom of. No, actually, we already read this one. So let's go to the quote on page three <coughs> from GC 592.3. Also wir gehen zu der erste Zitat auf Seite 3, das ist von Großen Kampf 592. Read, if they win the popular favor, then they will make a move. Okay. Wir haben gelesen, dass wenn sie der ähm, Mehrzahl für ihre Sache gewonnen haben, dann werden sie erst ähm, agieren oder einsetzen. Okay, let's read now the quote from GC 592.3. So, Große Kampf 592.3. The dignitaries of church and state will unite to bribe, persuade, or compel all classes to honor the Sunday. The lack of divine authority will be supplied by oppressive enactments. Political corruption is destroying law for ju of justice and regard for truth. And even in free America, rulers and legislators in order to secure public favor will yield to the popular demand <coughs> for a law enforcing Sunday observance. Liberty of conscience will, which has cost so great a sacrifice, will no longer be respected. In the soon coming conflict, we shall see exemplified the prophet's word, the dragon was wrought, the woman, and went to make war Okay, so what does she say here? Why will the legislators vote for this Sunday law? So, was sagt sie hier? Warum werden diese Gesetzgebern für das Sonntagsgesetz ähm, zustimmen? Sie werden sich beugen vor der Mehrzahl um, the stimmen. Yes. So what? Um, pilot. <laughs> so pilot, because they said you're not a friend of Caesar. Also, it's like Pilatus, because they him forgegurkled haben, that er kein Freund von Caesar is, weil er nicht Jesus hinrichten wollte. So in this sense, okay, we see already when they make the Sunday law here, this Sunday law movement will have achieved its aim. Okay. Also, wir sehen, wenn diese Sonntagsgesetz ähm, kommt, diese Sonntagsgesetzbewegung ähm, werden ihrem Ziel erreicht haben. Because they will employ all these petitions and all these advertisements that they will eventually win the public favor. Wir werden diese ganze Petition einsetzen und diese ganze ähm, Propaganda einsetzen, um den Mehrzahl des Populus für ihre Sache zu gewinnen. So, we'll yield to popular uh, demand. Okay. Alright, so I put all these in place uh, because when the Sunday law will be made, there will be definitely a majority for the Sunday law. Okay. Ich habe das alles jetzt in Platz gesetzt, denn wenn der Sonntagsgesetz ähm, erlassen wird, auf jeden Fall die Mehrheit werden das haben wollen. But we also looked at this morning, right, that there will be a war against the, uh, of the north against the south. Right? Heute Morgen haben wir gesehen, das ist eine Krieg zwischen den Norden und den Süden geben wird. So, even though there will be a, a majority for the Sunday law, so, obwohl die Mehrheit werden uh, dem Sonntagsgesetz zustimmen, yeah, there will be also a big group that will be against it. Es okay. wird auch eine große Gruppe, die dagegen stehen. Okay, and I think we could see it in a sense uh, when Trump was elected. Und ich glaube, wir konnten das sehen in dem Beispiel, wo zum Beispiel um, President Trump um, ein Ge uh, gewählt worden ist. Gewählt worden ist, thank you. Uh, I mean, what happened with the country? 
Was ist mit dem Land geschehen? Es ist gespalten. Yes. Okay. There was a big camp on his side and a big camp against him. Okay. Es gab eine große Volksmenge auf dieser Seite und eine große Volksmenge, die ihm gegenstand. So in this sense, a similar situation will then occur here. You have the north and you have the south. Okay. Und hier in diesem Fall wird es eine ähnliche Situation geben. Also der eine Fall der Norden und der andere Camp der Süden. Okay. And now I want to come to this point yeah, that is a little bit difficult for my mind to reconcile. Und jetzt möchte ich zu diesem Punkt kommen, dieser Dilemma, dieser Punkt, die für mich ein bisschen schwierig ist, einzuordnen. Okay, let's go to Revelation 13. Lass uns zur Offenbarung 13 gehen. Let's read the, the verses 11 to 14. Offenbarung 13 und die Verse 11 bis 14. Okay. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon, and he exercised all power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship. The first beast, whose deadly wound was sealed, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of man, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Okay, so. Verse 11, where does verse 11 bring us to? So, Vers 11, wo bringt uns das hin? No, no. It's a Sunday law, right? Sometimes. <coughs> Because he speaks as a dragon. Because he says that he is like a dragon. Okay, so he speaks as a dragon, right? He speaks as a dragon. Okay, so he speaks as a Okay. So, but then it goes on to say. Aber dann sagt es weiter danach. So, in verse 12, he exercises all the power of the first beast. Okay. Vers 12, die ganze Macht des ersten Tier übt er aus. And the deadly wound of the first beast is healed. Das tödliche Wunde der erste Tier wird geheilt. Yeah, so it's a Sunday law. Das ist Sonntagsgesetz. And then it says verse 13. Und dann Vers 13 sagt es. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of man. So, what does he do here now at the Sunday Law? So, was tut er hier am Sonntagsgesetz? Great wonders. Great wonders. Okay. Wonder. So, and this White has this quote, right, where she speaks about how the Protestants stretch over the abyss and clasp the hand with the Roman power. Ellen White had this Zitat, where she said, the Protestanten, they strecken ihrem Hand über den Kluft und griff den Hand von The Roman power. The Römische Macht. Thank you. And it also goes over the 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 abyss to the Spiritual. spiritualism. Right? And es geht es geht auch über diesen Kluft zu Spiritismus auch. And then she says, under this threefold union, uh, we know that now Satan's, or that the end is near, and that now Satan's wonders wonders working begins. Okay. Und sie sagt, dass unter dieser dreifaltigen Union wir wissen, dass das Ende nahe ist und Satans wunderwirkende Macht wird gezeigt. Yeah. So here Satan begins these miracles. So okay. hier Satan fängt an mit dieser Wunderwirkung. So, but now verse 14 is at least in my mind the problem. Aber Vers 14 ist das Dilemma, zumindest für mich. Let's just first read this verse and let, then let's read a quote by Sister White and then we can see maybe why It might be, I mean, it's obviously not a problem, this verse, but at least in my mind it's... Also, wir werden diesen Vers lesen und danach ein Zitat von Ellen White und dann werden wir vielleicht sehen, warum zumindest für mich ist es um, schwierig zu vereinen. Okay, it says, And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. So now let's read here at the very end of your notes. So, lasst uns jetzt genau am Ende von den Notizen with the last quote from GC 442. Der letzte Zitat von Große Kampf 442.1 
Okay. Oh, did I? It's fine, did I? So she in the first paragraph yes, she, the she speaks about basically the speaking of a nation as this action of the legis legislative and judicial 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 thanks. That's not the judicial authorities. Also, Sie spricht hier, wo der Nation das Sprechen wie eine Drache ist, das Gesetzgeber und äh, Legislation and um, die Richterlichen. Ge Gesetzgebende und Richterliche Behörden. Aber Behörden. Danke. Behörden äh, äh, machen Gesetze. Okay. So, and we know this is then at the Sunday law. Okay. Wir wissen, dass das am Sonntag gesetzt wird. Because in the next paragraph, the boldface says, such action would be directly contrary to the principles of this government, to the genius of its free institutions, to the direct and solemn avowals of the Declaration of Independence, and to the Constitution. Okay, so here we see that the Constitution gets overthrown when it speaks like a drake. So in the second sentence, here can we see that the Verfassung überworfen wird oder zumindest verändert wird, wenn es spricht wie eine Drache. Okay, now let's jump down to the last paragraph. Letzter Absatz. Because now she quotes Revelation 13, verse 14. Okay. Und dann jetzt zitiert sie Offenbarung 13, Vers 14. And says, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast. Here is clearly presented a form of government in which the legislative power rests with the people, a most striking evidence that the United States is the nation denoted in the prophecy. Okay, so what does she say when, when she quotes this here? So, was sagt sie, wenn sie das hier zitiert? Who are the people that dwell on the earth? Wer, wer sind die Vol das Volk, das auf die Erde weilt? We had that story already one time. I think this was the verse that someone used to say that uh, the earth here is the United States, right? Mm -hmm. I mean, that's what she says here. Mm -hmm. So when it says, deceive them to dwell on the earth, then it means the people in the United States, basically. Yes. Also, we had this mal gehabt, when she here spricht über die Erde, um, that das den USA gemeint worden ist, and then when she spricht über here die Menschen auf die Erde, die verführt werden, es sind diejenigen, die verführt werden in den USA. So, when it speaks now about the people here in the United States, so okay. spricht hier über das Volk in den USA. So what is now the apparent dilemma in this? So was ist denn der ähm, scheinbare ähm, Widerspruch oder Dilemma hier drin? Because it says here, okay. Es sagt, uh, in verse 14, right? Vers 14. Because the last sentence is here, the same to In the verses before, where are we already? In the Versen zuvor, wo sind wir auf der Linie? Sunday law. At the Sunday law. Okay. So in the Versen davor, we have already bereits am Sonntagsgesetz. Uh, and now the miracles begin. And now these wonder working fangen an. The so, Satans. And this is the Sunday law in the United States, right? This is the Sonntagsgesetz in the USA. So in verse 14, why do the people need to be still deceived? To make an image to the beast, yeah. Und hier in Vers 14, warum muss das Volk immer noch verführt sein, um ein Bild zum Tier zu machen? Yeah. Well, they've already made an image to the beast in the Sunday morning. Yeah. So, if they made already an image here, why, they, why do they still need to be deceived to make also an image? Also, wenn sie bereits ein Bild des Tieres hier am Sonntagsgesetz gemacht haben, Warum sagt es, dass die weiterhin verführt werden müssen, um ein Bild des Tieres zu machen? Because all the people rise up, that's the point. So they have to bring them into unity. Yes. So that, weil, that's how I understand. Weil die ganze Volksmenge da in Aufruhr aufstehen, also das Kampf gegen Süden und Norden, und die müssen diese Verführungen bringen, um sie für die Sache zu gewinnen. Das ist jedenfalls wie Bruder Mark das versteht. 1848. The, the, it's the, there's an army in all that. Rise up, so there's this war going on. So not this army that aufkommt, and es gibt der zivile Bürgerkrieg in dieser Zeit. Because you know, in the United States, they have all these militias. They have all they have got lots of guns, right? So in the USA, haben sie diese ganze Milizen, die haben viele Waffen da in den USA freilaufen. Okay, so there's going to be a civil war. Also werden auf jeden Fall diese Bürgerkrieg geben. So I understand that they they do this 
to deceive all those people so that they all come together. So, ich verstehe das so, dass sie das tun, dieses Werk, um sie, gerade diese Milizen, die Gegner zu verführen, dass, damit sie alle einig werden. Okay, maybe you're right. But also, vielleicht ist das richtig. But let's consider this once more. Aber lasst uns das noch mal ähm, in Betracht ziehen. Uh, let's read the last paragraph again. Letzter okay. Absatz lesen wir ein weiteres Mal. Because it says, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast still future right so immer noch zukunftsrede der erste satz okay so sie sollten ein bild zur team so the people of the united states are to vote to make an image to the beast also right? die völker der usa sollen wählen um, ein bild zum tier zu machen but we just saw already here prior to this right then Majority will already vote for this. Aber wir haben schon bereits zuvor gesehen, dass die Mehrzeit der Bevölkerung werden schon ihre Stimme dazu geben, das zu tun. And that's why the politicians will act based upon this majority vote and they will put in place the Sunday law. Und aufgrund von dieser Mehrzahl der Stimmen werden diese Politiker den beugen und werden der Sonntagsgesetz hier einsetzen. They also forget that the, the, the big horn, the goat, takes away the constitution, just completely removes it. So there's also that that gets taken away, so it's no longer an issue. Okay, I mean, I, I have a thought, and maybe my, my thought is not valid, but I just want to put it in the class. Okay, just also, ich habe eine Gedanke und vielleicht ist meine Gedanke nicht gültig, aber ich möchte es einfach mal im Raum stellen. Because it says here in verse 14, right? Im Vers 14 sagt es, that it says that they should make an image. To the beast. Dass sie ein Bildnis zum zur Tier machen sollen. And when you read now verse 15, und wenn wir Vers 15 lesen, also zum zum zu dem Tier machen sollen. Ein Bild dem Tier. Dem Tier. Yeah. In German it's difficult, difficult to translate. Yeah. Bild dem Tier machen, okay. In verse 15 it says, and he had power to give life unto the image of the beast, right? Okay, it's now not image to the beast, but image of the beast. Okay. So this is jetzt in Vers 15 nicht Bild dem Tier, sondern Bild von dem Tier. Des Tieres. Bild des Tieres. Yeah. That the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Okay, so there's a difference between the image to the beast and an image of the beast. So es gibt da einen Unterschied zwischen dem Bild des Tieres und ähm, dem Bild dem Tier. Dem Bild dem Tier. <laughs> I'm getting a grammar lesson today. Image of the beast. Image. Yeah, no, this quote. To the beast. Bild des Tieres und dem Bild dem Tier. Okay, so the difference is this of and this to. Also das Unterschied ist des und dem. Okay, and let's go now and let's read what this White has to say. So, lasst uns lesen, was Ellen White darüber zu sagen hat. And it's really, you must really read closely to see the slight difference between them. Und wir mussten sehr ähm, genau betrachten, um diese leichte Unterschied da zu sehen. Okay. Um, let's, let's read this in the, on page number three, I think. Das ist auf Seite drei. Yes. Under the heading, image of the beast and image to the beast. Unter dem Titel Bild des Tieres und Bild dem Tier. Yes. Okay. Um, But what is the image to the beast? And how is it to be formed? The image is made by the two horned beast, and it is an image to the beast. It is also called an image of the beast. Then to learn what the image is like and how it is to be formed, we must study the characteristics of the beast itself, the paper beast. Okay. So, to understand the image, we must go to the original, right, where the image is taken from. Um den Bild zu verstehen, wir müssen zum Original gehen, wo das Bild hier abstammt. And she says basically, the image to the beast is also called an image of the beast. Okay. Sie sagt, das Bild des Tieres ist auch Bild dem Tier genannt. Other way around. Bild dem Tier ist auch Bild des Tieres genannt. Yes. Okay. okay. Yeah. 
Okay. And um, that, but I would suggest that you cannot switch it the other way around. You cannot say the image of the piece is also the image to the piece. Aber ich werde den Vorschlag, man kann das nicht andersrum sagen. Okay, and we will come to this as we go along. Und wir werden ähm, darauf eingehen, dass wir jetzt fortfahren. Okay, let's read the next paragraph. Nächster Absatz. When the early church became corrupted by departing from the simplicity of the gospel and accepting heathen rites and customs, she lost the spirit and power of God. And in order to control the consciences of the people, she sought the support of the secular power. The result was the papacy, a church that controlled the power of the state and employed it to further her own ends, especially for the punishment of heresy. In order for the United States to form an image of the beast, the religious powers must so control the civil government that the authority of the state will also be employed by the church to accomplish her own ends. Okay, so in order to form an image of the beast, what must, must happen? Also so, dass wir ein Bild des Tieres formieren können, was muss geschehen? An illegal marriage. Church and state. Also yes, combined. church plus state, right? Also, uh, Gemeindekraft, also Kirchenkraft und Staatsmacht zusammen, ein ungültiger Hochzeit. And who must be in the ascendancy? Und wer muss in der Übermacht in the dieser Beziehung stehen? Yes, yeah, so the church must be the ruling power of them. Also der oh. Horn, der zuletzt aufkommt, und das war Protestantismus, also die Gemeinde muss in der führenden Rolle stehen. Okay, so everybody sees this? Kann jeder das sehen? Yes. Okay. So let's jump over the next paragraph. So, nächster Absatz überspringen wir. And let's go to GC 443.4. Und das ist große Kampf 443.4. It says, it was apostasy that led the early church to seek the aid of the civil government, and this prepared the way for the development of the papacy, the beast. Said Paul, there shall come a falling away, and that man of sin be revealed. So apostasy in the church will prepare the way for the image to the beast. Okay, so it's apostasy that will bring the image to the beast. So it's this Abfall innerhalb der Gemeinde, der diese Bild dem Tier beibringen wird. Okay, let's jump over the next uh, paragraphs. Die nächste paar Absätze überspringen wir, drei Absätze. And let's go down to GC 445.1. Und wir kommen herunter zum nächsten fettgedruckten, dem großen Kampf 445.1. Uh, the when the leading churches of the United States, uniting upon such points of doctrine as are held by them in common, shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institutions, then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy, and the infliction of civil penalties upon dissenters will inevitably result. Yes. So, here she speaks about, yeah, when they come together, and what can the church now do? Also hier spricht sie, wenn sie zusammenkommen, um, was kann die Kirche jetzt machen? Zu was ist sie bevollmächtigt? When, when they come here together, what can the church now do with the state? Also wenn sie zusammenkommen, was kann die Kirche mit der Staatsmacht tun? Enforce its dogmas, punish dissenters. And she says she can now influence the state, right? Sie sagt jetzt, dass sie einen Einfluss auf den Staatsmacht hat. She can influence now the state to enforce her dogmas. Sie okay. so können den Staatsmacht äh, beeinflussen, um ihre Lehren zu erzwingen oder zu bezwingen. Okay, and I want to suggest that uh, the image of the beast speaks about when this constellation is there, when the church is now come together with the state and the church is in the ascendancy. Also, ich möchte vorschlagen, dass dieses Bild des Tieres ist, wenn die Staatsmacht und Kirchenmacht zusammengekommen sind. Und die Gemeinde ist in das Aufkommen, also ist in der, der, der Vorherrschaft. Der Vorherrschaft von die beiden. Yeah. And she can now influence the state to enact now her dogmas. Okay. Und sie ist jetzt in einer Position der Staatsmacht zu beeinflussen, ähm, ihre Lehren äh, zu erzwingen, äh, bezwingen. But when the state actually does it, that's then the image to the beast. Aber wenn der Staatsmacht das tatsächlich in der Tat umsetzt, Das ist denn dem Bild des Tier, dem yeah. Bild des Tier. Bild dem Tier. Bild dem Tier. And this is what we can read now the next 
paragraphs. Und das ist das, was wir in den nächsten äh, Absätzen lesen können. Okay, let's go to the next paragraph and just read the bold face here. Nächster Absatz und wir lesen das fettgedruckte. 4443 so sie spricht über das Bild des Tieres, wenn sie den zivilen äh, Kräften äh, einsetzen wollen zum Erzwingen von ihrem Lehren. Okay, so she speaks about this enforcement in the next quote makes it pretty clear, I think. Und dieser nächste Satz macht das next quote. Die nächste Zitat macht das klar. Let's read again the bold face at the bottom. Wieder wollen wir nur das Fettgedruckte lesen. 448.3. 448.3. David, you want to read this first? But in the very act of enforcing the religious duty by secular power, the churches would be themselves falling to the image to the beast. Hence, the enforcement of Sunday keeping in the United States would be an enforcement of the worship of the beast in this image. Okay, she, here she speaks in the very act of enforcing the religious duty by the secular power. This is when they make the image to the beast. So she says here in the genauen Tat that she erzwingen so as religiöses ähm, Muss durch den Staatsmächten, da machen die Gemeinden ein Bild dem Tier. Or, uh, rather put it like this. It's the, the act of enforcement. Es ist der Tat der äh, Erzwingung. Okay, so in this sense, this is here when they come together and now the church has the, the ability. ability to influence the state. So here kommen sie zusammen und die Gemeinde hat die Fähigkeit der Staatsmacht zu beeinflussen. But when the state actually now puts it in place what the church wants, this is now the image to the beast. Aber wenn der Staatsmacht tatsächlich in der Tat umsetzen, das was die Gemeinde wollen, das ist denn... Ähm, den Tier. Wenn der Mann seine Frau gehorcht. Okay, und das ist das Ende der Zitate. Ja, das ist das Prophetische. Ja, das ist das Ende der Zitate. Ja, das ist das Ende der Zitate. Ja, das ist das Ende der Zitate. Because here she again basically says it, I think. Then here sagt sie das ein weiteres Mal. Um, yes. Let, let's just, we don't have to read all of it. I will just read it until the rest of the bold face. Also wir lesen nur bis zum Ende von dem gesamten Fett. Because now she also again quotes uh, Revelation 13 verse 14. Sie okay. zitiert wieder Offenbarung 13, Vers 14. It says, the prophecy of Re Revelation 13 declares that the power represented by the beast with land-like horns shall cause the earth and them which dwell therein to worship the papacy. They are symbolized by the beast like unto a leopard. The beast with two horns is, is also to say to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast. So that's now verse 14. Right. So das ist jetzt Vers 14. And furthermore, it is command, it is to command all, both small and great, rich and poor, free and born, to receive the mark of the beast. It has been shown that the United States is the power represented by the beast with lamp-like horns, and that this prophecy will be fulfilled when the United States shall enforce Sunday observance. Okay, which Rome claims to, uh, uh, claims as the special acknowledgement of her supremacy. All right, so in this sense, uh, this is now my, my thought, and I'm open to be corrected. On so it. Okay. in diesem Sinne, also jetzt kommt meine Gedanke, und natürlich bleibe ich offen, hierin korrigiert zu werden. Because I want to understand it myself. Denn okay. ich möchte das wohl verstehen. So, 
Yeah, we have here you now the Sunday Law Movement. So we have here the Sonntagsgesetzbewegung. Yeah, they want to win the popular fa favor for the Sunday Law. Die möchten das uh, Gunst der Mehrheit der Bevölkerung für das Sonntagsgesetz gewinnen. And they, they eventually will succeed in this. Und das werden sie endgültig uh, irgendwann mal erreichen. And therefore the politicians, they will yield to the popular, popular demand for a Sunday law. Und okay. de, wenn das der Fall ist, die Politiker werden der, ähm, der, ähm, das Wollen der Mehrheit beugen für ein Sonntagsgesetz. Okay, and then they will put the Sunday law in place. Und dann werden sie das Sonntagsgesetz einsetzen. Uh, speak as a dragon. Es wird sprechen wie ein Drachen. And we understand when the Sunday law is in place, yeah, and you you don't obey it. What will happen to you first? Wir wenn der Sonntagsgesetz im Platz ist und das nicht gehorcht, was wird zuerst passieren? Inducements, fines, and bribes. Yes, exactly. Okay. Also zuerst werden die versuchen, dich zu verlocken. Die werden dich versuchen zu bestechen und dir mit Geldstrafen auf, aufhängen. So, in this sense, the Sunday law is, is now put in place, but. If I understand it correctly, here according to verse 14. Also, jetzt der Sonntagsgesetz ist wohl im Platz gestellt, aber wenn ich das richtig verstehe, gemäß Vers 14. Uh, they, they don't enforce it immediately in the sense that uh, uh, they first deceive, okay, the, 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 the public to really make this image to the beast. Es ist noch nicht gänzlich um, erzwungen. Also die tun all diese Wunder und die versuchen auch der Mehrzeit ähm, der Bevölkerung, besonders die, die dagegen sind, zu gewinnen für ihre Sache. In a sense, yeah, they, they made an image of the beast here at the Sunday law. So hier am Sonntagsgesetz haben sie ein Bild des Tieres gemacht. Also Daniel 3 und Daniel 2, die beweisen, dass dieses Todesdekret am, am Anfang gemacht worden ist. Und äh, zum Beispiel in Daniel 2 mit den Magika, die sagt, es gibt äh, aber nur ein Dekret für euch. Sorry? I just say that when the magicians say, there's just but one decree for you. No, no way. Why would I say that? No, I never said you said that. I said oh. I thought you no, no, said no. that. No, no, no. Okay, yes. No, I, I get these points. It's only because it says here, right, that this enforcement, this image to the beast, is still something future. Also, it says only here that this build um, dem Tier is immer noch was zukünftiges. So, I don't know how long this. Will take. Also, ich weiß nicht, wie lange das hier ähm, braucht, um stattzufinden. But it might be just here at the very beginning, okay, when they start enforcing these things upon people. Okay. Mag vielleicht reicht ja am Anfang, wenn sie anfangen, diese Dinge den Menschen aufzuzwingen. But they make the, the point is they make the law. That's what we've always understood. They make the law right there. Yes. It's already in place that, 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 that they have the ability to do that. But it's slow for them to really start enacting it upon people. It's progressive, leading down to when they, they actually bring the death decree against you. Maybe uh, an idea. Also, wir wissen, dass das Gesetz, das Todesdekret, ist schon von Anfang an da, aber die brauchen etwas Zeit, bevor sie I das mean, gegen the, dich the einsetzen. Point is, yeah, the image of the beast is right here. Right? Also, das Bild des Tieres ist gerade hier. So, church and state. Church and state has already come together here at the Sunday law. Staatsmacht und Kirchenmacht sind bereits hier am Sonntagsgesetz zusammengekommen. Uh, and they, they made now a Sunday law. Und die haben yeah. ein Sonntagsgesetz um, gemacht. Uh, but according to verse 14, now they still have to somehow make the people of the United States to make an image to the beast. Aber gemäß okay. Vers 14, die müssen irgendwie immer noch die Bevölkerung von den USA dazu überzeugen oder verführen, so, ein Bild dem Tier zu machen. So the rest of the world do? So was tut der Rest der Welt? Same, same thing, they will oh, follow suit. Okay. Also die werden, die werden äh, folgen. Okay. So in this sense, yeah, it's already in place, but this act of enforcement 
this is something that somehow comes a little bit later. In this sense, it is still there, but this act of der Zwang ist, ist es irgendwie scheint etwas danach zu sein. Because we, we have quotes, okay, and maybe I can just quote some, put one quote in here. Weil wir haben Zitaten und vielleicht hier drin finde ich eine. After this point, you can make your point. Okay, okay. Also es kommt zu uns in Livestream. Yes, I said I'm totally open, okay, because it's also difficult to understand this. Wie gesagt, ich bin nach wie vor offen, denn das finde ich auch etwas schwierig zu verstehen. So das Englische ist bereits da. Vielleicht kommt das Deutsche. Also in diese Zitat, große Kampf von 590. Then the great deceiver will persuade men that those who serve God are causing these evils. The class that have provoked the displeasure of heaven will charge all their troubles upon those whose obedience to God's commandments is a perpetual reproof to transgressors. It will be declared that men are offending God by the violation of the Sunday Sabbath, that this sin has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced. Okay, so, and then she speaks about that's the same charge that Elijah got, you know, when he says, you're the trouble of Israel. Und dann, okay. sie sagt weiter danach, dass das derselbe Anklage, die Elia erhalten hat, als Ahab ihm gesagt hat, du bist derjenige, der Israel ähm, beunruhigt. So in this sense, uh, as I understand it, this is in this time here. So wie okay. ich das verstehe, das ist hier in dieser Zeit. So they already put the Sunday law in place, but they now urge you must enforce it more strictly. Also okay. die haben es bereits der Sonntagsgesetz ähm, aufgestellt, aber jetzt drängen sie, dass es noch mehr und strenger ähm, enforced. Oh. Erzwungen muss sein muss. Yeah, because they first start with these inducements and these fines and all these things, and then they will increase it more and more until they bring you to death. Diese okay. Verführungen, diese Bestechungen, diese Geldstrafen, und das wäre zuwachsen bis zu der ähm, Todesdekret eingesetzt wird. So in this sense, yeah, this act of enforcement will. Uh, you know, they first must persuade them once more to really enforce these measurements against these disobedient. Also diese Tat der Zwang hier, also die müssen diese Zwang einsetzen, um diese Ungehorsame zu beugen zu bringen. Also in dem Livestream, ich habe Bruder Mark hat eine Zitat gepostet. Says John Rays. I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, to the nation came to a ton of people, saying with a loud voice, Fear God, give glory to him, the power of his judgment has come. And worship him that made heaven, earth, and sea, and the fountains of waters. And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. How is this done? By forcing men to accept his furious Sabbath. In the 31st chapter of Exodus, we are plainly told, which day the Sabbath, which is the Sabbath of the Lord, the keeping of Sabbath, the place to be assigned in order to God's people. So, when is Babylon fallen? 
So, wann ist Babylon gefallen? Or how is this done? Oder wie wird das getan? By forcing men to accept this duty of Sabbath. Indem dass man Männer oder Menschen ähm, zwingt, ein falsches Sabbat einzuhalten. And we know, right, that Babylon is fallen, right? The, the Sunday. Wir wissen, dass hier Babylon ist gefallen am Sonntagsgesetz. So, I mean, we we understand that, that, that because the the third angel's message or Revelation 18 arrives at the Sunday law and is confirmed right there at the Sunday law. Yes. So that's where it goes forward with power, right? Because they force a Sunday law. Yes. So we know that Offenbarung 18 here ankommt, aber hier ähm, erhält power, weil sie diesen Sonntagsgesetz erzwingen. So they're enforcing it there, but they're just it's like everything, they put a law in place, but it's the actual usage of that law that might take takes a bit of time because also do they really want to kill Sonntagsgesetz, people? Dieses Sonntagsgesetz wird hier aufgesetzt, aber wie alles anders, es braucht ein bisschen Zeit, bis es tatsächlich eingesetzt wird, denn wollen sie tatsächlich Menschen umbringen wegen dieses Gesetzes? I mean, uh, you can see that in Esther chapter 3 as well. Also in Esther Kapitel 3 können wir das sehen. Because in Esther chapter 3, it starts with the point where Haman gets the, he's basically set above all the princes and everything, and mm -hmm. as well as Esther 3, we can see that Haman over all the gesetz wird. Gave him free sway, you know, to do as he wanted to, and we know that Haman is married to Jezebel. And the king of Jezebel had the Haman so frei, freien Lauf gegeben, um das zu machen, was er will. Wir wissen, dass der Haman, oh, yeah. Sorry. Sorry. der Haman, uh, well, yeah. the line upon line is married to Jezebel. Yeah. Der ist <coughs> uh, verheiratet mit Zeresh. Was yeah, the only thing I wanted ist. to make is that um, he is making this decree, right? But they are like casting lots to find a day where they want to actually then bring it upon. Also wir können sehen, dass er diese Dekret macht, aber dass die werfen immer noch das los um zu sehen, am welchen Tag wollen sie das erzwingen. Okay. So, yeah, I don't really have a conclusion now. Okay. Also ich habe eigentlich keine Schlussfolgerung davon. It's just, the point is, okay, it's still this dilemma we need to solve. Es gibt immer noch diese Dilemma, die wir lösen müssen. Because in a sense, according to Revelation 13, uh, they put the Sunday law in place here. Also, gemäß Offenbarung 13, die setzen das Sonntagsgesetz in Kraft hier. And then they still have to deceive the people of the United States to make an image to the beast. Aber dann okay. müssen sie immer noch die, das Volk den USA verführen, um ein Bild dem Tier zu machen. And when we have a correct understanding, or if we have a correct understanding of the image of and the image to, und wenn wir eine korrekte Verständnis von ein, des Bild des Tier und ein Bild dem Tier verstanden haben. Uh, then they already made this, but they still need to bring the people to accept this. Dann okay. haben sie dies bereits gemacht, aber die mussten das Volk immer noch dazu bringen, uh, dies anzunehmen. So, let's, how I understand, but I cannot reconcile this. So verstehe ich es, aber ich kann das nicht miteinander, ähm, diese andere Sachen vereinen. If I speak it in other words, like Mark said, in the first one, it is like the woman is speaking, like the image of the beast. But in the second one, like the husband is speaking. You know? Mm -hmm. yeah, so here the woman speaks to the yes, church of the state. Speaking. Of the beast and, and to the beast, it is like the husband. Is also, in this here, it is wie the Frau spricht zu den Staatsmacht, also zu den Ehemann. And here is es der Ehemann, der das in der Tat umsetzt. Yeah. You've also got spoken again, right? 1.5, yes. 2.1, which also shows the same thing, right? It says, you know, in this time, between the Sunday law and the midnight cry, they are, they are urging them you know, putting fines upon them and all the rest, of it, and then they eventually go to the papacy. So these guys will not keep it. So they put them to death. Mm -hmm. So that's where it's fully that the image to the beast is fully enforced. Also, Spalding McGann um, is sagt, dass die legen diese Geldstrafen und alles anders auf das Volk. Aber irgendwann mal werden sie so frustriert, 
dass sie gehen zu dem Papst und sagen so, es gibt diese Gruppe, die werden dem nicht beugen. Und der Papst sagt, bring sie um. Und da ist, wenn dieses Bild dem Tier gemacht wurde. Das ist Vers 15. Das ist Vers 15 in Offenbarung 13. Alright, so, I'm sorry, I cannot bring you any real conclusion tonight. Okay. Also, es tut mir leid, dass ich nicht zu einem ganzen Entschluss But kommen kann. It doesn't matter because the Lord will eventually reveal that to us. Okay. Und das macht aber nichts, denn wir wissen, dass der Herr wird uns das zu seiner Zeit offenbaren. But what we definitely could see is, right, that here at the Civil Sunday Law we have the winds loosed and held. We have the Sunday Law movement that will basically win over the popular favor for the Sunday Law in here. Also hier können wir sehen auf jeden Fall am zivilen Sonntagsgesetz, dass die vier Winde losgelassen werden, aber im Schach gehalten wird zugleich. Wir haben den Sonntagsgesetzbewegung, die hier der Mehrzeit des amerikanischen Volks für ihre Sache gewinnen werden. And then, because of this, they will make a Sunday law here. Und deswegen werden die Politiker dem beugen, ein Sonntagsgesetz hier einzusetzen. And that's also this image of the beast that they will set up the combination of church and state. Das ist auch der Bild des Tieres, die sie hier aufsetzen werden, also die Verbindung zwischen Staatsmacht und Kirchenmacht. And then eventually, yeah, we have this verse that they now will deceive here the people to make an image to the beast. Okay. Und jetzt haben wir diesen Vers, wo sie dann hier den Volk verführen wird, ein Bild dem Tier zu machen. And this is still needs to be understood what und das it really muss means. immer noch gänzlich verstanden werden, was das hier ma äh, äh, heißt. All right. So then everybody could at least follow these things. Das konnte jeder zumindest folgen. Ja, das ist auch so der Fehler. Dann lasst uns mit unserer Gebetsrunde abschließen.